হ্যালো বন্ধুরা চৈতালি রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত চলুন আজকে ঘরোয়া পদ্ধতিতে মাটন করে দেখায় মাটন কারি বা খাসির মাংসের ঝোল খুব বাড়িতে কিন্তু সব সময় আমরা গোটা রসুন বা আলু দিয়ে করি গেস্ট আসলে হয়তো অন্যরকম প্রিপারেশন বানাই তো চলুন আজকে একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে আর পাঁচজন যেমনভাবে খাসির মাংসের ঝোল বানায় ঠিক তেমনভাবে আমিও আজকে গোটা রসুন দিয়ে আলু দিয়ে এই খাসির মাংসের ঝোল বানিয়েছি আশা করি এই ঘরোয়া পদ্ধতি আপনাদের পছন্দের হবে কারণ আপনারাও তো এভাবেই বানান তাই না তো চলুন শুরু করি আজকে মাটন কারি বা খাসির মাংসের ঝোল আর যারা এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি রেসিপিগুলো দেখবার পর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথে থাকা বেল আইকনে কিন্তু অবশ্যই প্রেস করবেন যখনই আমি কোনো রেসিপির ভিডিও ছাড়বো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নোটিফিকেশান আপনাদের মোবাইলে চলে আসবে এখানে আমি নিয়েছি পাঁচশো গ্রাম খাসির মাংস আর বড় বড় করে আলু এভাবে মাঝখান দিয়ে দুটুকরো করে কেটে নিয়েছি আর নিয়ে নিচ্ছি চারটে বড় রসুন ছোট বড় মাঝারি চ্যাম কষে দিতে পারি আর নিয়ে নিচ্ছি দুটো টমেটো মাঝখান দিয়ে ফালি করে বড় বড় টুকরো করে কেটে নিয়েছি এবার চলে যাচ্ছি রান্না করতে গ্যাস ওভেনে কড়াই বসিয়ে দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো সাদা তেল নিয়ে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণে নুন আর নিয়ে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো আপনারা চাইলে এটা সর্ষের তেল দিয়েও করতে পারেন এবার এক এক করে কেটে রাখা আলুর টুকরোগুলো আমি এই তেলের মধ্যে দিয়ে এই আলুগুলো ভেজে দিচ্ছি আলুগুলো আগে থেকে যদি একটু নুন হলুদ দিয়ে এভাবে ভাজা হয় তাহলে আলুর মধ্যে কিন্তু নুন খুব ভালোভাবে ঢোকে আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে আলুগুলো আমি তুলে নিচ্ছি এবার একটা বড় প্রেশার কুকারে ওই আলু ভাজা তেল দিয়ে আমি এখানে পাঁচটা বড় সাইজের পেঁয়াজ একদম ছিটি ছিটিগুলো কেটে নিয়েছি এটা খুব ভালোভাবে একটু ভেজে নিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করা টমেটোগুলো এবার টমেটো আর পেঁয়াজ আর একটু ভেজে নিচ্ছি খাসি মাংস বা মাটন যাই হোক প্রেশার কুকারে যতক্ষণ না একটা দুটো সিটি পড়ে তখন কিন্তু ঠিক ভালোভাবে গলে না এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চামচেরও বেশি আদা আর রসুন বা থেতো কর এবার দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আবার পরিমাণ মতো নুন এবার ভালোভাবে এই সবগুলোকে একসাথে আর একটু আমাদের ভেজে নিতে হবে খাসির মাংস যত কষাতে পারবেন টেস্ট কিন্তু ততটাই হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ঝালটা নিতে যে আন্দাজ মতন দেবেন যদি ঝাল বেশি খান লঙ্কা গুঁড়ো পরিমাণ বাড়িয়ে দেবেন এবার তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ ধনে গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ জিরে গুঁড়ো আপনারা চাইলে এখানে বাটা মশলা ব্যবহার করতে পারে টেস্ট কিন্তু দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়ে যাবে এবার সবগুলো একসাথে ভালোভাবে কষিয়ে নেব যতক্ষণ খুব ভালোভাবে কষাবো যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভাজা থেকে তেল না ছেড়ে আসছে টমেটোগুলো কিন্তু ভাজতে ভাজতে গলে গেছে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করা মাটন পিস এবার এই মাটন পিস দেওয়ার পরে এই মাটন পিসের সঙ্গে এই মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে কিন্তু আমাদের কষাতে হবে খাসির মাংস যত কষানো হবে টেস্ট কিন্তু ততটাই ভালো হয় এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন এক চামচ চিনি এবার চিনি দিয়ে আর একটু ভালোভাবে এটাকে কষাতে হবে কালার দেখলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে আর যতক্ষণ সুন্দর একটা ফ্লেভার না আসবে আমাদের কিন্তু কষাতে হবে এবার আমাদের কিন্তু এটা কষানো যতক্ষণে হচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি চারটে রসুন এই রসুন দিয়ে কিন্তু আমি আগে বলেছিলাম যে আমরা ঘরোয়া পদ্ধতিতে যেমন রসুন দিয়ে করে ঠিক তেমনভাবে করবো তো রসুন দিয়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি তেল কিন্তু ভাজা থেকে ছাড়া শুরু হয়ে গেছে পাশের কড়াইতে আমি আলু ভাজার কড়াইতে আমি কিন্তু গরম জল বসে রেখে দিচ্ছি আন্দাজ মতো ঝোলে দেবার জন্য এবার ছেড়ে দিচ্ছি ভাজা আলুগুলো এই আলু দিয়ে আর একটুখানি কষাবো গ্যাসের পাস থেকে কিন্তু এখন একদম সরা যাবে না যদি একটু পোড়া লাগে নিচে তাহলে কিন্তু পুরো রেসিপি টেস্টি কিন্তু চলে যাবে তাই এখান থেকে কিন্তু একদম সরা যাবে না এবার আমি যে জল গরম করে রেখেছিলাম এই জল দিয়ে দিচ্ছি এই মাংসের মধ্যে 
এবার প্রত্যেকে তিনটে হুইসেল কিন্তু আমাদের দিতে হবে এটা মাটন না হলে কিন্তু গলবে না আমি এখানে প্রেশারের ঢাকনা লাগিয়ে দিচ্ছি আমি হুইসেল পড়ার পরে আমি দেখাচ্ছি আমার এখানে কিন্তু দুটো হুইসেল মাটন সেদ্ধ হয়ে গেছে তো আমাদের এবার হুইসেল পড়ার পরে আমি একটু স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়েছি পাঁচ মিনিট ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আমি ঢাকা খুলে দেখাচ্ছি দেখুন কালার যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু নো ডাউট খুব ভালো হবে তাই না তো এবার আমি আবার গ্যাস ধরিয়ে দিচ্ছি একদম লো ফ্লেমে এবার দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চামচ গরম মশলার গুঁড়ো আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ ঘি এবার ভালোভাবে এই মাটনের মধ্যে ঘি দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নেব যেন গরম মশলার ঘি ঝুলে সব জায়গাতে সমানভাবে পাওয়া যায় আর কিন্তু এটা আমি ফোটাবো না যেহেতু মাটন আমার আগেই বলে গেছিল এবার কিন্তু আমি নামিয়ে নেব এবার গরম গরম রুটি পরোটা নান যা খুশি বা গরম ভাতের সঙ্গে তো অসম্ভবভাবে জমে যাবে আজকের এই ঘরোয়া পদ্ধতিতে মাটন কারি তো আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আজকের মতো এটুকুই দেখা হবে নতুন কোনো অন্য রেসিপির সাথে অন্য কোনো দিন খুব ভালো থাকুন আর ঘরোয়া পদ্ধতিতে রসুন আলু দিয়ে মাটন কারি এনজয় করুন